இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எந்த வேலையை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ரயில்வே துறையில் ஒரு புதியதோர் வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கு சம்பளம்னு பார்த்திங்கன்னா மினிமமே நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் சம்பளம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு எந்த விதமான எக்ஸாமும் இல்லைங்க எந்த விதமான கட்டணமும் நீங்கள் செலுத்த தேவையில்லைங்க ஏஜ் லிமிட் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு இது வந்து நேர்காலன் முறையில் தான் தேர்வு பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபோ நான்கு விதமான டைப்பில் ஜாப்க்கு செலக்ட் பண்ணுறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு விதமானது வந்து டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க இதுக்கு மினிமம் சேலரி பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு தொல் ஒன்பதாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவதும் அதே கேட்டகரி தான் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நர்சிங் சூப்ரடென்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் சேலரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது தேர்ட் டைப்புக்கு ஃபோர்த் வந்து லேப் அசிஸ்டண்ட்டு இதில் லேப் அசிஸ்டண்ட்க்கும் நம்மளுக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூறுரூபா சம்பளம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லேப் அசிஸ்டண்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இதில் எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட்டு டென்த்து டு டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கலாம் கூடவே டிஎம்எல்டி முடிச்சிருக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்த்து ஒன் இந்த ஃபிஃப்த்து ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அட்டண்டண்ட்டு இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா டென்த்து பாஸ் ஆகிருந்தால் போதும் ஐடிஐ படிச்சுருந்தால் போதுங்க பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் மினிமம் மினிமம் சேலரியும் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கும் ஏஜ் லிமிட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இதனுடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்லாம் உங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாக்ஸில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த இதுவில் இதில் கொடுத்துருக்குற அப்ளிகேஷனு ஃபார்ம் நீங்கள் ஃபில்லப் பண்ணக்கூடாது இதுக்குன்னு தனித்தனி ஃபார்ம் வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் இது வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் அதனுடைய மெயின் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்னு எடுத்துக்காதீங்க இப்படி தான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் சப்போஸ் நான் டாக்டருக்கு அப்ளை பண்ணுற போகிறேன்னா இந்த வெப்சைட்டில் போய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நர்சிங்க்கு இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க லேப் அசிஸ்டண்ட்க்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் அட்டண்டாக இருக்குது ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஃபார் த வாட்சிங்